எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கொத்தவரங்காய் கொத்தவரங்காய் நிறைய பேர் வாங்குறதே இல்லை இதை வாங்கி எல்லாருமே வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் சமைச்சு சாப்பிடுங்க இது சும்மா பொரியல் பண்ணாலே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவோ ஒரு பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவோ வேலை வாங்க அவ்வளோதான் இதை வாங்கிட்டு வந்து நல்லா அலசிட்டு நம்ம வந்து இந்த மேலே இருக்க ரெண்டு சைடு காம்பு பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் எடுத்துட்டு இப்போ அது மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணுங்கள் எந்த காய்கறியும் நம்ம ரொம்ப பொடியெல்லாம் கட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக தான் இருக்கணும் இது நான் மீடியம் சைஸில் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இதை நம்ம இதை கட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் ஆறாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பாதி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதை வந்து கொஞ்சம் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு இந்த இது மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த அளவு கட் பண்ணாலே போதும் நமக்கு ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இதை கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொதி ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சுட்டு இதை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு இது வேகணும் ஒரு ரெண்டு தடவை ஒரு ரெண்டு ஆவி வந்தால் போதும் ரெண்டு கொதி கொஞ்சம் பச்சை கலர் இருக்கணும் ரொம்ப வெளுத்து எல்லாம் போகக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும் எடுத்துட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுவோம் போட்டுட்டு தேவையான உப்பு போட்டு வதக்கி எடுத்துடலாம் நம்ம அவ்வளோதான் இது பொரியல் ரெடி உங்களுக்கு தேவைன்னா தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம் அது அவங்க உங்களுடைய விருப்பம் தேங்காய் வந்து நம்ம துருவியும் போடலாம் இல்லை துருவியே போடலாம் அதுவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அரைச்சி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சுட்டு அதில் இதை எடுத்து போடுவோம் பாருங்கள் இது நான் நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியிலேருந்து வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் அதுக்குள்ளேயே நல்லா வெந்துருச்சு இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம கோல்டு வாட்டர் ஊற்றி மறுபடியும் இது தனியாக தண்ணி இருத்துட்டு எடுத்து இதில் வச்சுக்கோ நம்ம இப்போ கடாய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம இதில் எண்ணெய் ஊற்றிப்போம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றிப்போம் ஊற்றிட்டு கருவு போடணும் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கருவேப்பில் போடணும் கடுகு தீர்த்துக்கு முன்னே நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஃபுல்லாக வதங்கணும்னு இல்லை கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே அது ப்ரௌன் கலராக வர தேவையில்லை நம்ம ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கோம் கட் பண்ணி அதை போட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா மசியணும் நல்லா மேட்ச் ஆன பிறகு நம்ம கொஞ்சம் உப்பு மிளகாத்தூள் போடுவோம் இப்போ இது தேவையான உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் உப்பு நிறைய வேண்டாம் அப்புறம் மிளகாய் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போடுவோம் கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி தெளிக்கலாம் ஏன்னா மிளகாத்தூள் வந்து அப்படியே எண்ணெயில் ஒது பண்ணாக்கா அது தீஞ்சு போயிடும் அதுக்காக தான் லேசாக தண்ணி தெளிவது இப்ப 
நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த காய் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த காயை இதை போட்டுக்கோம் அந்த பச்சை கலர் அப்படியே இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஆஃப் பாயிலே எடுத்துடுங்க நீங்கள் ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது எல்லா காய்கறியுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெருசு பெருசாக கட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது முடிஞ்சு ஆஃப் பாயிலில் கொஞ்சம் நறுக்கு நறுக்குன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற இது பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதில் இருக்க சத்து கொஞ்சமாக நமக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு அடிமையாகிட்டு அது ரொம்ப வேக வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அது வேஸ்ட்டு அது சாப்பிட்றதுல ஒரு பலனும் கிடையாது இப்போ இதில் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லாயிடுச்சு இதில் வந்து கருவேப்பில் கொத்தமல்லி நம்ம போட்டுட்டு இதை இறக்கிடலாம் போதும் வெந்தது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சுவையான கொத்தவரங்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆகும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது கட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நமக்கு இதை வாரத்தில் மூணு நாள் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு கை கால் மூட்டு வலியெலாம் இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்